প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করছি ভালো আছো এবং সুস্থ আছো দেখো আজকে আমরা বিশগণিত অংশ থেকে বেশ কিছু অঙ্কের সমাধান করার চেষ্টা করব যে অঙ্কগুলো বিভিন্ন সময়ে চাকরির পরীক্ষায় বারবার এসেছে তো চলো আমরা আমাদের আজকের আলোচনাটা শুরু করি শুরুতেই যে কথাটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকো ভিডিওটা তাহলে পেজটা ফলো দিয়ে রাখবে তো চলো আমরা আমাদের আলোচনাটা শুরু করি দেখো কি বলা হচ্ছে শুরুতে বলা হচ্ছে যে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল থ্রি হলে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হোয়াট সম্ভাব্য চারটা উত্তর কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে তো আমরা শুরুতেই অঙ্কটার মূল নিয়মটা আগে আলোচনা করব এরপরে আমরা শর্টকাট ম্যাথড জানার চেষ্টা করব তো দেখো আমি প্রথমে মূল নিয়মটা তোমাদের দেখাচ্ছি ওকে মূল নিয়ম তো মূল যে নিয়মটা সেই নিয়মটাতে যদি আমরা অঙ্কটা করতে যাই তাহলে দেখো কি হবে আমরা লিখব দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে বলো তো দেখি আমাদের দেওয়া আছে আমাদের এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু থ্রি এটা কিন্তু দেওয়া আছে আর মান বের করতে হবে কিসের এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হোয়াট আদতে এই দুইটাই কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে তো এখন আমরা এখানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এর সূত্র ফেলে দিতে পারি দেখো এটা এ সুতরাং দিলাম আমি অঙ্ক শুরু করলাম এ স্কোয়ার প্লাস এটাকে আমি বি বানালাম এভাবে বি স্কোয়ার তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মান দেওয়া আছে কি সেটা আমাদের কিন্তু একটু খেয়াল করতে হবে তো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের আমাদের সূত্র হচ্ছে এরকম বা অনুসিদ্ধান্ত যাই বলো না কেন তোমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে টু এবি তাহলে টু ইন্টু এ বলতে এখানে এ ইন্টু বি বলতে এখানে ওয়ান বাই এ ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের সূত্র তো এই ফর্মুলাটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করে দেই তাহলে এটার মান কত দেওয়া আছে আমাদের থ্রি তার মানে আমি থ্রি নিলাম তারপরে স্কোয়ার মাইনাস এটা এটা কাটা গেল থাকলো দুই এক্ষে দুই তাহলে দুই লিখে ফেললাম তাহলে ইকুয়াল টু কত দাঁড়াচ্ছে বলো তো তিন তিরিখ হ্যাঁ নয় মাইনাস দুই তার মানে ইকুয়াল টু সেভেন তার মানে আমাদের এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে ক দেখো খুব সহজেই কিন্তু আমরা অঙ্কটা করে ফেললাম তো এবারে এ অংশটা আমি একটু মুছে দিয়ে শর্টকাট পদ্ধতিটা আলোচনা করছি দেখো শর্টকাট পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে আমরা করব কি যে এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান কত দেওয়া আছে আমাদের থ্রি আমরা সেটা আগে লিখব যে থ্রি দেওয়া আছে আমরা থ্রি লিখে ফেললাম থ্রি লেখার পর বল তো দেখি এখানে কত আছে এ স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ারের মান বের করতে হবে তো ওই স্কোয়ারটা আমরা দিয়ে দেব দিয়ে দিয়ে মাইনাস দিয়ে এই স্কোয়ারটাকে আমরা আবার লিখব নিশ্চয়ই বোঝাতে পেরেছি তো এই ধরনের অঙ্ক যদি তোমরা করতে যাও শর্টকাটে কি লিখবা মান কত দেওয়া আছে থ্রি এবং থ্রির উপরে স্কোয়ার আছে এ স্কোয়ার দিয়ে দিবে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এই স্কোয়ারটা আবার মাইনাস করে দিবা ঠিক আছে তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে তিন আর তিন গুণ করলে হয় নয় মাইনাস হচ্ছে দুই ইকুয়াল টু সেভেন দেখো খুব সহজেই আমরা কিন্তু অঙ্কটার উত্তর করে ফেলতে পারলাম ওকে এই হচ্ছে এটা শর্টকাট তো মূল নিয়মটা অবশ্যই অবশ্যই শিখবে কেননা এটার মূল নিয়মটাও ছোট কেননা শর্টকাট অনেক সময় তোমাদের মনে নাও থাকতে পারে আর মূল নিয়মটা তোমরা কিন্তু প্রিলি প্লাস রিটেন এই দুই পরীক্ষাতেই অ্যাটেন্ড করতে পারবে ঠিকঠাকভাবে ঠিক আছে এবার আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি এই অঙ্কটাতে দেখো একই রকম অঙ্ক জাস্ট একটু সংখ্যা চেঞ্জ রয়েছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল ফোর হলে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু হোয়াট সম্ভাব্য চারটে উত্তর রয়েছে তাহলে আমরা যদি মূল নিয়মটা দেখাই তাহলে এর আগেরটার মতোই তোমরা মূল নিয়মটা করে নেবে ওকে আমি এই অঙ্কটার শর্টকাট পদ্ধতিটা একটু আলোচনা করে দিচ্ছি মূল নিয়মটা কিন্তু আগের মতোই তাহলে দেখো শর্টকাট ম্যাথডে আমরা কিভাবে করতে পারি বলো তো দেখি কি দেওয়া আছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু ফোর তোমরা একটু মনোযোগ দিবা এখানে এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু কিন্তু হোয়াট এটা দেওয়া আছে আমাদের প্রশ্নে এখান থেকে আমাদের মান ফাইন্ড আউট করতে হবে এটার দেওয়া আছে এটা মান বের করতে হবে এটার ঠিক আছে তাহলে কি করব আমরা দেখো এখানে আমরা যখন সূত্রটা প্রয়োগ করব তখন আমরা কিন্তু দিব ফোর যেহেতু ফোর দেওয়া আছে ফোরের উপর স্কোয়ার স্কোয়ারটা কোথায় পেলাম এখান থেকে মাইনাস আমরা দিব টু এখন ঘটনা হচ্ছে আমরা ফোর পেলাম এখানে স্কোয়ার পেলাম এখানে এবং মাইনাস টুও পেলাম এখানে কিন্তু এই মাইনাস চিহ্নটা আমরা কোথায় পেয়েছি এটা একটা কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে আমি মাইনাস বসাবো নাকি প্লাস বসাবো এখানে তো দুটোই প্লাস দেওয়া রয়েছে একটা জিনিস তুমি মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন অঙ্কগুলো করব আমি একটু বক্সের মধ্যে দেখাচ্ছি যদি মানে অঙ্কে যদি দুইটাই প্লাস দেওয়া থাকে ধরো কিরকম এখানেও প্লাস রয়েছ
আর এখানে বিপরীত চিহ্ন যদি থাকে তাহলে অলওয়েজ এখানে প্লাস হবে এবং যদি দুইটাও মাইনাস থাকে এখানে প্লাস হবে তাহলে শুধু মনে রাখবে একটা জিনিস যে এই দুটো প্লাস থাকলেই কেবল এখানে মাইনাস হবে আর অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে এখানে প্লাস হবে যে কোনো ক্ষেত্রগুলো কি একটা প্লাস একটা মাইনাস থাকা একটা মাইনাস একটা প্লাস থাকা আর দুইটাই মাইনাস থাকা ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রেও প্লাস হবে এক্ষেত্রেও প্লাস হবে এক্ষেত্রেও প্লাস হবে তাই আমরা জাস্ট মনে রাখবো যেখানে দুইটা প্লাস থাকলেই কেবল মাইনাস হবে আর বাকি সব ক্ষেত্রেই প্লাস হবে ঠিক আছে মনে থাকবে বিষয়টা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে চারের উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে ষোলো মাইনাস দুই ইকুয়াল টু কত হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ফোরটিন ঠিক আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা এখানে কত দাঁড়াচ্ছে এখানে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা দাঁড়াচ্ছে চোদ্দ তো আমরা অপশন চয়েজে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের চোদ্দ কিন্তু এক্ষেত্রে নেই তো শেষের যে অপশনটা সেটা আমি একটু ঠিক করে দিয়েছি সেটা কত হবে বারোর জায়গায় চোদ্দ হবে আসলে লিখতে ভুল হয়ে গিয়েছে তাই আমরা কত অ্যান্সার দেখাচ্ছি অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের কিন্তু চোদ্দ ঠিক আছে এই হচ্ছে এই অঙ্কটা তো এবার আমরা একটু আলাদা ধাঁচের অঙ্ক করার চেষ্টা করব ওকে তো আমি এটা একটু মুছে দিচ্ছি এই অঙ্কটা দেখো এখানে কিন্তু এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউবের মান বের করতে বলেছে তাহলে কি দেওয়া আছে এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল ফোর হলে এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব ইকুয়াল টু কত এই ধরনের অঙ্ক তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই নবম দশম শ্রেণীতে তোমরা কিন্তু এই ধরনের অঙ্কগুলো করে এসেছো তো এই অঙ্কগুলোই কিন্তু চাকরির পরীক্ষাতে বারবার আসে ঠিক আছে জাস্ট একটু সংখ্যা চেঞ্জ করে দিয়ে এদিক ওদিক করে দিয়ে দেয় তোমাদের তো এই অঙ্কটা প্রথমে আমরা মূল নিয়মে করার চেষ্টা করব আমরা শুরুতে মূল নিয়মটা দেখাচ্ছি এই অঙ্কটা করার তো মূল যে নিয়মটা সেটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা শুরুতে লিখবো দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে বলতো দেখি এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু ফোর দেওয়া আছে মান বের করতে হবে কার এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব এর ইকুয়াল টু হোয়াট এটা ঠিক আছে তো এটা যদি মান বের করতে হয় তাহলে আমরা কি কি লিখবো সুতরাং এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ তার উপর কিউব আমরা ফর্মেটটা সাজায় নিলাম তাহলে এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র অ্যাপ্লাই হবে এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র আমি একটু এখানে লিখে দিচ্ছি এ কিউব প্লাস হচ্ছে বি কিউব এর সূত্র বা অনুসিদ্ধান্ত যাই বলো হবে এ প্লাস বি তার উপর কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এটা কিন্তু সূত্র ঠিক আছে তো কি দাঁড়াচ্ছে এখন বলো তো দেখি দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এটা এ আর এটা হচ্ছে বি তাহলে এ প্লাস বি তার উপর হোল কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু এ ইন্টু বি বি কিন্তু ওয়ান বাই এ ইন্টু কি এ প্লাস ওয়ান বাই এ তার মানে এ প্লাস বি এভাবে কিন্তু আমরা সূত্রটাকে সাজালাম তাহলে ইকুয়াল টু এটার মান কত দেওয়া আছে ফোর তাহলে ফোরের উপর কিউব ঠিক আছে মাইনাস থ্রি এ এ কাটা গেল তাহলে তিন এক তিন মানে তিন ইন্টু এক আমি লিখলাম ইন্টু এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান কত দেওয়া আছে ফোর তাহলে ফোর লিখলাম তাহলে ইকুয়াল টু চারের উপর কিউব মানে কয়টা চার চার গুণন চার গুণন চার তাহলে তিনটা চার তাহলে চার চারা ষোলো চার ষোলো চৌষট্টি মাইনাস তিন চারা কত বারো তাহলে চৌষট্টি থেকে যদি আমি বারো বাদ দিয়ে দিই তাহলে কত হয় বলতে দেখি চার দুই তার মানে দুই এক ছয় তার মানে পাঁচ তাহলে ফিফটি টু তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কত আমাদের সঠিক উত্তর কিন্তু গ তো এই অঙ্কটা যদি আমরা শর্টকাট মেথডে করতে যাই তাহলে আমরা কিভাবে করব এবার আমরা সেটা শিখব ওকে আমি এই অংশটা একটু মুছে দিচ্ছি দেখো এখানে শর্টকাট মেথডে আমি অঙ্কটা তুলে রেখেছি এ প্লাস ওয়ান বাই ইকুয়াল ফোর আর এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই ইকুব ইকুয়াল টু হোয়াট ঠিক আছে তো শর্টকাট মেথডে তোমরা কি করবে এখানে একটু তাকাও তাহলে আমরা কি করি শর্টকাট মেথডে এস এম অর্থাৎ শর্টকাট মেথডে আমরা প্রথমে ফোর লিখি ফোর লিখলাম তার উপর এখানে যেহেতু কিউব আছে আমি কিউবটা দিয়ে দিলাম দিয়ে দেই আমরা যেহেতু দুইটাই প্লাস চিহ্ন আমরা কি দেই মাইনাস নিশ্চয়ই বুঝেছো একটু আগে এরপর আমরা কি দেই এখানে যে থ্রি রয়েছে আমরা থ্রি দেই দিলাম কিন্তু কিউবের অঙ্কে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে যেহেতু আগে স্কোয়ারের অঙ্ক ছিল শুধু থ্রি আমরা মাইনাস করেছি এবার কিউবের অঙ্কে মানে স্কোয়ারের যখন অঙ্ক ছিল খালি টু মাইনাস করেছি আমরা যেহেতু কিউবের অঙ্ক সেক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস করতে হবে এই যে ফোরটা এটাকে গুণ আকারে আবারও বসাই দিতে হবে মনে থাকবে বিষয়টা তার মানে এই চার চারের উপর এই কিউব বসালাম মাইনাস এই থ্রি এই থ্রি এখানে বসাই দিলাম এটা কিন্তু আগের মতোই কিন্তু এখন নতুন করে কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের এখানে এই যে ফোর এই ফোর ঠিক আছে তার মানে পুনরায় এই ফোরটাকে আমাদের এখানে ব্যবহার করতে হবে জাস্ট শর্টকাটটা তোমরা একটু মনে রাখবে তাহলে চারের উপর কিউব মানে কত চৌষট্টি মাইনাস তিন চারা কত বারো তাহলে ইকুয়াল টু কত হচ্ছে ফিফটি টু আসলে শর্টকাট ম্যাথডটা তোমরা শিখবে ঠিক আছে তবে কিন্তু মূল যে ম্যাথডটা সেটা কিন্তু শিখতে ভুলবে না 
কারণ শর্টকাট মেথড যখন অনেকগুলো হয়ে যাবে তখন কিন্তু মাথায় তোমার গিজ গিজ করবে তখন কিন্তু তুমি আর বিষয়গুলো সঠিকভাবে নাও বুঝতে পারো ঠিক আছে কিন্তু মূল মেথডটা তোমার মস্তিষ্কে কিন্তু গেঁথে যাবে এবং সেটা তুমি রিটার্ন পরীক্ষাতেও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে তাই মূল নিয়মটা অবশ্যই অবশ্যই তোমরা শিখবে এই জন্যই আমার ভিডিওগুলোতে আমি ম্যাক্সিমাম সময়ই শর্টকাট মেথডের পাশাপাশি মূল নিয়মটা তোমাদের আলোচনা করে দিই তো এই বিষয়টা তোমাদের কাছে কেমন লাগে তোমরা অবশ্যই লিখে জানাবে কারণ আমি জানতে চাই যে আমি শুধু শর্টকাট আলোচনা করব নাকি মূল নিয়মটাও পাশাপাশি আলোচনা করব ঠিক আছে তো দেখো এবার আমরা এটা মুছে দিয়ে পরের অঙ্কটা করার চেষ্টা করব এই অঙ্কটা দেখো এই অঙ্কটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক কি বলা হচ্ছে পি প্লাস ওয়ান বাই পি ইকুয়াল থ্রি হলে পি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু হোয়াট সম্ভাব্য চারটা উত্তর রয়েছে তো আমরা শুরুতে এই অঙ্কটার মূল নিয়মে করার চেষ্টা করব তাই আমরা লিখব দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে বলো তো দেখি দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের পি প্লাস ওয়ান বাই পি ইকুয়াল টু কত থ্রি এবং মান বের করতে হবে কিন্তু এটার তাহলে আমরা কি লিখব পি টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু হোয়াট এটার মান আমরা বের করতে চাই তো এই অঙ্কটা আমরা করব কি আমরা তো পি টু দি পাওয়ার ফোরের কোনো সূত্র জানি না আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র জানি এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র জানি এরকম সূত্র জানি টু দি পাওয়ার ফোরের আমরা কোনো সূত্র জানি না তাই আমরা করব কি এটাকে ভাঙবো ভেঙে আমরা স্কোয়ারের সূত্র বানানোর চেষ্টা করব তাই আমি এই অংশটাকে এভাবে লিখতে পারি দেখো পি স্কোয়ার তার উপর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার তার উপর স্কোয়ার তার মানে এটাও যা এটাও কিন্তু তা ঠিক আছে এই জিনিসটা তোমাদের শুরুতে করে নিতে হবে করে নেওয়ার পরে বলো তো দেখি এখানে এই পি স্কোয়ার মানে এ আর এই ওয়ান বাই পি স্কোয়ার মানে কিন্তু বি তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এর সূত্রটা কি এর সূত্রটা হচ্ছে তোমাদের দেখো একটু যে এ প্লাস বি তার উপর হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি ঠিক আছে আমরা কিন্তু অনুসিদ্ধান্তটা প্রয়োগ করে দিলাম তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি ঠিক আছে আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করলাম এরপর দেখো আমাদের কিন্তু মান দেওয়া আছে শুধু সিঙ্গল সিঙ্গল পি এর স্কোয়ারের মান কিন্তু দেওয়া নাই তুমি মনে করবা এখানে ভিতরে একটা নতুন অঙ্ক এসেছে তাহলে কি আমি আপাতত পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই পি স্কোয়ার বাইরে হোল স্কোয়ার মাইনাস এটা এটা কাটা দিয়ে দুই একে দুই এখানে দুই রাখছি এরপরে দেখো আমরা যেটা করব আমরা এটাকে একটা নতুন অঙ্ক হিসেবে ট্রিট করব কারণ কি কারণ এখানে কিন্তু পি প্লাস ওয়ান বাই পি এর মান দেয়া রয়েছে তো এখন এটাকে যদি আমি নতুন করে করতে চাই তাহলে এটাকে এ প্লাস বি বানাতে হবে অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বানাতে হবে তাহলে আমি ভিতরে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বানালাম আর যেহেতু বাইরে এই ব্র্যাকেটটা ছিল তাই ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা এখন সেকেন্ড ব্র্যাকেটের রূপ নিয়েছে তার উপর স্কোয়ার মাইনাস টু দেখো অঙ্কটা কিন্তু বোঝার চেষ্টা করো মনে করো এই স্কোয়ার এই ব্র্যাকেট আর মাইনাস টু যেখানে আছে সেখানেই থাকবে আর ভিতরের অংশটুকুকে আমি কাজ করব ঠিক আছে তো ডান সাইডে একটু অংশ মুছে দিয়ে আমি এখানে করায় দেওয়ার চেষ্টা করছি দেখো আমি একটু মুছে দিলাম তো এখানে কি হবে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র কি আবার এ প্লাস বি হল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এভাবে হবে তাহলে আমি লিখছি ইকুয়াল তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার দিলাম এইটুকুর কাজ করছি কিন্তু আমি দেখো মাইনাস টু এ বি দিলাম দেওয়া শেষ তার মানে এই অংশটুকু মানে কিন্তু এই যে ভিতরের অংশটুকু মানে কিন্তু এটা হলো এবং বাইরে যে হোল স্কোয়ারটা ছিল সেটা কিন্তু আছেই এবং মাইনাস টুটাও আছে ক্লিয়ার এই অংশটাতেই কিন্তু তোমরা বুঝতে পারোনি হয়তো ঠিক আছে ইতিপূর্বে বুঝতে পারোনি এখন কতটা বুঝতে পারছো আমি জানি না তবে বোঝার চেষ্টা করবে তোমরা ভালোভাবে ভিডিওটা পজ করে আবার রিপিট করে তোমরা দেখবে যদি না বুঝে থাকো তাহলে এই অংশের মান কত দেওয়া আছে থ্রি তার মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট থ্রি তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস টু এটা এটা কাটা ইন্টু ওয়ান সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস টু তাহলে ইকুয়াল কি হয় বলো তো তিন ত্রিখা নয় মাইনাস দু একে দুই সেকেন্ড ব্র্যাকেট তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস টু তাহলে নয় থেকে দুই গেলে সাত তার মানে সাতের উপর আমাদের স্কোয়ার মাইনাস টু তাহলে সাত সাথে ঊনপঞ্চাশ মাইনাস দুই তাহলে ইকুয়াল টু ফোরটি সেভেন তাহলে এই অঙ্কটার উত্তর কত আমাদের ফোরটি সেভেন ঠিক আছে তো আমি যেহেতু উত্তরগুলো মুছে দিয়েছি উত্তরটা কিন্তু আমাদের ছিল খ নম্বরে তাই আমাদের এখানে খ নম্বরটি কিন্তু রাইট ঠিক আছে ফোরটি সেভেন আমাদের অ্যান্সার ছিল ওকে তো এই অঙ্কটার যদি আমরা শর্টকাট মেথড করতে যাই এটাও কিন্তু একটু মনোযোগের সহিত তোমাদেরকে দেখতে হবে তো আমি এই অংশটা একটু মুছে দিচ্ছি 
দেখো শর্টকাট মেথড আমি লিখে রেখেছি তো এটা আর যেহেতু আমাদের উত্তর বের করতে হবে তো আমরা জানি সরাসরি টু দি পাওয়ার ফোর এর কোনো সূত্র হয় না যেহেতু আমরা স্কোয়ার করে ভাঙিয়েছি তাই আমরা করব কি এটাকে পি টু প্লাস টু লিখবো প্লাস ওয়ান বাই পি টু প্লাস টু লিখবো এই আকারে আমরা সূত্রটাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করব তো আমি শর্টকাট মেথডে পি স্কোয়ারের সময় যে নিয়মটা ফলো করেছি সেই নিয়মটা দুইবার ফলো করব এবং মাইনাস টু করে দেব তাহলে অ্যান্সার চলে আসবে তাহলে পি স্কোয়ারের সময় আমি কোন নিয়ম ফলো করেছি এখানে তিন আছে এই তিনের উপর আমি স্কোয়ার করেছি মাইনাস এখানে দুই তাহলে মাইনাস দুই করেছি এটা একবার গেল এটা একবার ঠিক আছে তাহলে কত আসলো একবার করলে ইকুয়াল টু সেভেন দেখো তিনের উপর স্কোয়ার মানে নয় নয় মাইনাস দুই মানে সাত তাহলে একবার আসলো এটা এবার আসো কি আবার এই নিয়মটা আমরা ফলো করব আরেকবার ঠিক আছে যেহেতু আরও দুই রয়েছে এখানে তাহলে আবার তিনের উপর স্কোয়ার মাইনাস দুই তাহলে আবার কত হচ্ছে সাত ওকে তাহলে এখানে একটা সাত পেলাম এখানে একটা সাত পেলাম দুইবার তাহলে সাত আর সাত গুণ করে কত হয় উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ থেকে আমরা দুই মাইনাস করে দিব তার মানে সাত গুণন সাত মাইনাস দুই তার মানে দাঁড়াচ্ছে উনপঞ্চাশ মাইনাস দুই ইকুয়াল টু ফোর্টি সেভেন এই হচ্ছে এই অঙ্কটা শর্টকাট ম্যাথড তো তোমরা মূল নিয়মটা খুব ভালো করে শিখবে পাশাপাশি শর্টকাটটা জাস্ট মনে রাখবে এভাবে যে যখন টু দি পাওয়ার ফোর দেওয়া থাকবে তখন তোমরা করবে কি দুই প্লাস দুই ভাঙিয়ে নেবে নেওয়ার পরে স্কোয়ারের ক্ষেত্রে আমরা যে নিয়মটা ফলো করেছি সেটা করবে একবার আবার এই স্কোয়ারের ক্ষেত্রে আরেকবার করবে তাহলে যত মান পাবে তুমি সে দুটো গুণ করে দুই বিয়োগ করে দেবে সেটাই হচ্ছে তোমার উত্তর ঠিক আছে তো নিশ্চয়ই ভিডিওটা মনোযোগ দিয়ে দেখেছ তো ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে আমি আর বড় না করি ঠিক আছে দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আর ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে पेजटा फलो दिए रखे ठीक है और भिडियो कम लगल से तुम्हारा ओके धन्यवाद सबा के